ஹெபின் டெக் பேசலாக இருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஸ்பெஷல் வீடியோ ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிஓபிக்கும் ஹெச்பிஎக்கும் என்னடா அது வித்தியாசம் அப்படின்னு நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி அதுக்கான டெடிக்கேட் வீடியோ தான் ஸோ டிஓபி ஹெச்பிஎஃப் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்த்துடலாம் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் என்னடா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சுபாஸ்ரீ பவர் டூல்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வீட்டுக்கு அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தேவையான எல்லா விதமான பவர் டூல்ஸும் சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க வந்து வெறும் சேல்ஸ் மட்டும் கிடையாதுங்க சர்வீஸும் பண்ணுறாங்க உங்களுடைய மிஷின்ஸ் அதாவது ட்ரில்லிங் மிஷின் கிரைண்டிங் மிஷின் எக்கச்சக்கமான மிஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஃபீல்டில் இருக்கவங்க அதை பற்றி தெரியும் இந்த மிஷின்ஸ் அதாவது ரிப்பேர் ஆச்சு போச்சு ரிப்பேராக போச்சுனா இவங்க ரொம்பவே சிறந்த முறையில் கம்மியான காசுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து மிஷின் வாங்குற அளவுக்கு பட்ஜெட் இல்லை ஆனால் நீங்கள் இந்த ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இவங்ககிட்ட அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே வாடகைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே கம்மியான விலையில் இவங்களுடைய அட்ரெஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ஃபோட்டோவில் பார்த்துருப்பீங்க ப்ளஸ் வந்து நம்பர் கீழே டிஸ்பிளே ஆகும் நோட் பண்ணி கால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டிஓபிக்கும் ஹெச்பிஎஃப் டிரைவருக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கலாம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறது மாதிரி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் ஸோ யாராவது நீங்கள் வந்து எல்இடி பிஸ்னஸ் பண்ண பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கல இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயில்ஸ் நான் கொடுக்கவே இல்லை ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கான டெடிக்கேட் வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது ஸோ அதோட லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு தயவு செய்து கால் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வந்திருக்கும் இல்லையா ஒரு சுபாஸ்ரீ பவர் டூல்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்களுக்கும் கால் பண்ணி எல்இடி மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் சொல்லி தொல்லை பண்ணாதீங்க இப்போ நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கலாம் டிஓபி நேம்லேயே இருக்குது டேரக்ட் ஆன் போர்டு அதாவது டி ஃபார் டேரக்ட் ஓ ஃபார் ஆனு பி ஃபார் போர்டு போர்டுனா பிசிபி தாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா எல்லாமே அந்த போர்டுக்கு மேலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ என் கை எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு போர்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எல்இடி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே தான் டயோட் இருக்கும் அங்கே தான் ரெக்டிஃபையர் இருக்கும் எல்லாமே அதே போர்டில் தான் இருக்கும் டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஏசிலேருந்து வரக்கூடிய ஃபேஸ் மோட்டில் எடுத்துக்கொண்டு கனெக்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஹெச்பிஎஃப் அப்படின்னா என்ன ஹை பவர் ஃபீல்டு ஹை பவர் ஃபீல்டு ஹெச்பிஎஃப் ஓகேயா ஸோ இந்த ஹை பவர் ஃபீல்டு அப்படின்னா நிறைய கரண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்இடி க்ளோ ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி வால்ட்டு இல்லைனா ஒரு எயிட்டி வால்ட்டு அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச் அது ஒவ்வொரு கம்பெனி பொறுத்து ஒவ்வொரு வாட்ஸ் பொறுத்து ஒருத்தவங்க ஆம்ஸ் ஏற்றிருப்பாங்க ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வால்டேஜ் கம்மி பண்ணிட்டு ஆம்ஸ் ஏற்றிருப்பாங்க ஒருத்தவங்க வால்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ஆம்ஸ் அடிஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது அவங்க விருப்பம் அது வந்து அந்த பிசிபி மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம அசம்பிளிங் பண்ணுறவங்க இதை பற்றி கொஞ்சமாக நாலேஜ் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் கெயின் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஹெச்பிஎஃப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து டிரைவர் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டயோடு கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எஸ்எம்டி காமன்ஸ் எஸ்எம்டி காமன்ஸ் எல்லாம் கெப்பாசிட்டி டயோட் தான் இருக்கும் வேறு எதுவும் பெரிய லெவலில் இருக்க போகிறது கிடையாது இருக்கும் இது ஏன் இருக்குது ஏன் டிஓபியில் இல்லை இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் என்னடா இப்படி சிம்பிளாக சொல்லுன்னு பார்க்குறீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஹெச்பிஎஃப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுற பவர் சப்ளை டிஓபி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லெஸ் பவர் சப்ளை அதாவது நம்ம வந்து ஒரு பவர் சப்ளை இப்போ நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு ப்ராசஸில் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு இப்போ தேவைக்கு ரெண்டு ப்ராசஸில் மட்டும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு பண்ணலாம் அதாவது ஒரு பக்கம் வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங் செகண்டரி வைண்டிங் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் க கரண்ட் வந்து கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை பற்றின டிஸ்கஷன் நமக்கு இப்போ இந்த இடையில் தேவையில்ல ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி பேசினா ரொம்ப பெரிய லெவலில் பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நான் வந்து சிம்பிளாக டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா டிஓபி அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் லெஸ் பவர் சப்ளை அப்படின்னா ரெசிஸ்டர் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஸோ ரெசிஸ்டர் வந்து எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ வால் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் ரெஸ்டர் வந்து சூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ அதுலேயும் ஆம்பியர் இருக்குது ஒன் ஆம்பியர் டூ ஆம்பியர் வாட்ஸ் கணக்கெலாம் ரெஸ
பிளஸ் இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ரெஜிஸ்டர் போட்டிருப்பாங்க என்ன ரெஜிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பது வாழ்வு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெஜிஸ்டர் அப்படி இல்லைனா பங்க் கனோட்ரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம ட்ரான்ஸிஸ்டர் அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சர்க்கியூட்ஸ் பண்ணிப்பாங்க நீங்கள் இந்த ஹெச்பிஎஃப் டிரைவர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ டிரைவரோட கை டிரைவரு காமன்ஸ் எதுவுமே கையில் இல்லை ஸோ வந்து வெறும் ஸ்பீச் மட்டும் தான் முடிஞ்சால் இமேஜ் போடுறேன் ஏன்னா இமேஜ் பண்ணால் நம்மளுக்கு சிஸ்டம் வந்து ரொம்பவே லோ எண்டு சிஸ்டம் ஸோ என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா நிறைய லேயர் லேயராக போட்டாக்க அது இப்படி குப்புறப்படுத்து அழகாக தூங்கிடுது அதனால தான் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம எடிட்டிங்லாம் ரொம்ப கன்றாவியாக இருக்கும் இப்போ ஹெச்பிஎல்ல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது இல்லையா ஸோ ப்ரைமரி வைனிங் செகண்ட் சொல்லிட்டேன் ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு லிமிடெட் வால்டேஜ் மாதிரி வெளியே விடாது ஓகேங்களா அப்படியே விட்டாலும் நிறைய ஃபில்ட்ருக்கு போட்டிருப்பாங்க ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டி போட்டிருப்பாங்க அப்படி ஏதாச்சும் நிறைய காமன்ஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைஃப் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது விஷயம் எப்படின்னா டிஓபியில் வந்து நம்ம அதோடைய ஆம்பியர் அவுட் புட் கரண்டோடைய ஆம்பியர் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் வந்து எப்படின்னா லைட் வந்து ரொம்பவே டல்லாக இருக்கும் லூமின் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஹெச்பிஎஃப் வந்து லூமின் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு என்ன தேவை அதுக்கு மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் சர்க்கியூட் பண்ணால் மாற்றிக்கலாம் டிஓபிலும் சர்க்கியூட் போட்டு பண்ணலாம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக வராது ஏன்னா எல்லாமே சிங்கிள் காமன் தான் ஒரு ஐசி தான் போட்டிருப்பாங்க அந்த ஐடியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஐசி போட்டிருப்பாங்க ரெக்டிஃபையர் இருக்கும் நிறைய கெப்பாசிட்டிஸ் நிறைய ரெஜிஸ்டர்ஸ் நிறைய நிறைய காமன்ஸ் போட்டு அதை பியூரிஃபை பண்ணி கரெக்டான ஒரு பர்ஃபெக்ட் டிசி ஆகிட்டு நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் எம்சிபி அதாவது வெறும் எல்இடி பிளேட்டுக்கு மட்டும் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுப்போம் ஸோ நம்ம சோல்ட்ரிங் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதான் எம்சிபி அதில் கனெக்ஷன் கொடுப்போம் இவ்வளோதான் டாபுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரைஸில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா ஆமாம் இருக்குது ப்ரைஸில் வந்து டிஓபி வந்து ரொம்ப விலை கம்மியாக கிடைக்கும் ஏன்னா அதில் வந்து காம்பனன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரேட்டு கம்மி ரெஸ்டர் அந்த மாதிரி சின்ன காமன்ஸ் எல்லாமே ஐம்பது பைசா அந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ அது வந்து ரொம்பவே கம்மி ரேட்டில் அவங்க டிஓபி கிடைக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஹெச்பிஎஃப் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் ஸோ அது டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வாரண்டி கொடுக்குற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க சப்ளைஸ் ஸோ டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸாக நான் சொல்கிறேன் சப்ளை டீட்டெயில்ஸ் வேணால் தயவு செய்து கீழே வீடியோ இருக்குது அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஓகேங்களா சப்போஸ் இந்த வீடியோ யாராச்சும் கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த கமெண்டில் கூட இருக்கும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் ஓகேயா இப்போது டிஓபி ஹெச்பிஎஃப் விட்டுருங்க ஹெச்பிஎஃப் இவ்வளோ தான் அந்த டாபிக் அதோடய முடிஞ்சிச்சு ஆனால் டிஓபியில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாட்டு இருக்குது அதாவது இந்த எல்இடி அப்படிங்கிற விஷயத்து பல்பில் மட்டும் ரெண்டு விதமாக டிஓபி கிளாஸிக் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து பிளாஸ்டிக் எல்இடி பல்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து சுத்தமாக வந்து உழைக்கவே செய்யாது ஒர்க்கே ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க வெறும் ஒரு செராமிக் கெப்பாசிட்டி அதாவது ஒரு டிஸ்க் கெப்பாசிட்டி ஒரு எலக்ட்ரானிக் கெப்பாசிட்டி நாலு டயோடு இவ்வளோ தான் இதோடைய சர்க்கியூட்டே ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா எஸ்எம்பி ரெஜிஸ்டர் ரெண்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் சர்க்கியூட் இது வந்து பிபி சீரிஸ் அதாவது பிளாஸ்டிக் எல்இடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எல்இடி வந்து வெறும் பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ரொம்பவே லீஸ்டான ஒரு எல்இடியில் உள்ள ஒரு காம்பனண்ட்டு இது வந்து ரொம்ப உழைக்காது வாரண்டி கொடுக்கவே மாட்டாங்க ஆனால் டிஓபிலே பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியான எம்சிபி யூஸ் பண்ணுற பிராண்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் வாரண்டி கொடுப்பாங்க ஆனால் லூமின் வந்து கண்டிப்பாக ஹெச்பிஎஃப் ஈக்குவலண்டாக டாபால் கொடுக்கவே முடியாது லூமின் வந்து ஹெச்பிஎஃப் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ லூமின் நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பட் ரேட் வந்து நீங்கள் ரொம்பவே கம்மி ரேட்டில் கொடுக்கணும் வித் வாரண்டி அப்படின்னா ஒரு சில கம்பெனிஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த டிஓபிக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ட்ரான்ஸ்டர் சாரி சார் சார் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த வால்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு லைஃப் லாங் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சில கம்பெனியில் இந்த ட்ரான்ஸ் சாரி இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க ஓகேங்களா நான் வந்து ரெண்டு விதமாகவும் பார்த்துருக்கேன் ஸோ எனக்கு ரிவ்யூ நான் இது வரைக்கும் இதுக்கு மேலே ரிவ்யூ பண்ண ஒரு பல்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் தான் அது வச்சுருந்தாங்க ஸோ இன்னும் வரைக்கும் அந்த பல்ப் எனக்கு ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்குது என்ன ரீசன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து வால்டேஜ் ஃப்ளக்சேஷன் வீட்டில் இருக்கவே செய்யாது ஏன்னா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பக்கத்தில் தான் லைன் வரதுனால வால்டேஜ் அதிகமாக தான் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து வால்ட் மீட்டர் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி மீட்டர் இருக்கும் என்ன பண்ண மாட்டேன் இந்த இதை போட மாட்டேன் அதனால் இன்னும் வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ஹெச்பிஎஃப்
என்ன வரும் அப்படின்னா அதில் வந்து டிஓபி மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து அதில் வந்து மெட்டீரியல் வந்து ரொம்பவே மொக்க குவாலிட்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஹோல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா வெண்டிலேஷன் பர்பஸ்க்காக உள்ளே வந்து காற்றோட்டமாக இருக்கிறதுக்காக அந்த ஹோல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க எல்இடி ஹீட் ஆகும் இல்லையா ப்ளஸ் வந்து கெப்பாசிட்டி ஹீட் ஆகும் இல்லையா ஏன்னா இரநூத்தி ரூபாய் உள்ள போகுது இல்லையா அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப டைம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்இடி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு அரை மணி நேரம் போட்டு ஆஃப் எடுங்க அந்த மாதிரி தான் அந்த பல்பு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கெப்பாசிட்டியாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா சப்போஸ் நீங்கள் அந்த பல்பு வந்து ரொம்ப நேரம் போட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து வெடிச்சிடும் எனக்கு ஒன்று ஆயிருக்கு நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்து தான் ரிவ்யூ பா சொல்கிறேன் அந்த விஷயமே டிஓபி நம்ம சொன்ன இல்லையா அதுவும் ஹெச்பி டிரைவர் சொன்ன இல்லையா அந்த ரெண்டு பல்பும் பார்க்க சேமாக தான் இருக்கும் அதாவது பிபி சீரியஸாக நீங்கள் விட்டுருங்க இப்போ சொன்ன பிளாஸ்டிக்கே நீங்கள் விட்டுருங்க டிஓபியும் அந்த நம்ம ஹெச்பிஎஃப் சொன்ன இல்லையா ரெண்டும் பார்க்க பல்பில் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன ரீசன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ரெண்டுலேயுமே என்ன பண்ணுவாங்க ஹீட் சிங் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சப்போஸ் வந்து செத டாப் அதாவது ரொம்ப லோ குவாலிட்டி டாப் என்ன பண்ண மாட்டாங்க உள்ளே வந்து அலுமினியம் கோட்டிங் கொடுத்த அந்த இது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கேசிங் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஹீட்டிங் இஷ்யூனால் அது டேமேஜ் ஆகும் சில ப்ராண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹெச்பிஎஃப் ஈக்குவலண்டாக டாபோடைய குவாலிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க அந்த ஹீட் சிங்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஹீட் சிங் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸ் லைஃபும் ரொம்ப நாள் வருது வெயிட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா ஹெச்பிஎஃப்க்கும் டாபுக்கும் ரொம்ப வெயிட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஹெச்பிஎஃப் நீங்கள் இந்த கையில் தூக்கிட்டு இந்த பக்கம் ஒரு டாபை தூக்கி பார்த்தா இது காற்று மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும் என்ன ரீசன்னா உள்ள குட்டியும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் ப்ளஸ் அந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் எஸ்எம்டி காம்பனன்ஸ் கிடையாது நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற காம்பனன்ஸ் ஸோ வந்து கொஞ்சம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெயிட்டாக தான் இருக்கும் பல்பில் வந்து அலுமினியம் கூட்டிங் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் இருக்கும் ப்ளஸ் மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருந்த மாதிரி இல்லை இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது கேள்வியில் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் நான் சிறந்த முறையில் பதிலளிக்க தயாராக உள்ளேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து கிளியர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறது திரும்பியும் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு சுபாஸ்ரீ பவர் டூல்ஸ் சொன்ன இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து பவர் டூல்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதை மீன் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நீங்கள் விருப்பம்னா வாங்கிக்கோங்க அவங்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அது ஃபோட்டோ வரும் ப்ளஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் அவங்களுடைய அட்ரஸ் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ் நம்ம சேனலுக்கு இதே மாதிரி மேல் நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து எல்இடி பற்றி வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட்டிங் பற்றி ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ மார்க்கெட்டிங் பற்றி நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ இருக்குது முடிஞ்ச ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லைனா கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் பழைய விதமான மார்க்கெட்டிங் ஸோ இப்போ ஜிஎஸ்டில் இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு இல்லையா இப்போ ரேட்டிங்லாம் அதிகமாக இருக்குது ப்ளஸ் வந்து பைஹாட் சைனா அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டேக் வந்து ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்கு இந்த டைமில் நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதை பற்றின ஒரு வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் இருக்கும் அடிச்சிருங்க பாய்